ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് നല്ല ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് വീട്ടിൽ ഫാമിലിയോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മാറാ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്ക ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചക്ക വെച്ച് എങ്ങനെ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനും കണ്ടപ്പം ഒരുപാട് കണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വാചകം നിർത്തി പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചക്ക ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ചക്ക നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഇത് ഞാനാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് അല്ല എനിക്ക് ചക്ക കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി എനിക്ക് ചില്ലി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പം കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലാവുക കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിതാ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു പുളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വിനഗർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചക്ക ഇതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലേശം വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചക്കയിൽ ഒട്ടും വെള്ളമില്ല നമ്മൾ ചക്കയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളെ പൊടികളുടെ കുറവും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പച്ചമുളക് നെടുകയറിയതും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ ചക്ക കുരുവിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പിയിലും ഞാൻ കറിവേപ്പില അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഈ പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും എരിവില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലെ ചെടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നല്ല എരിവില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കടിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ധാരാളമായിട്ട് കോരിയിടും കേട്ടോ അത് എൻ്റെ എല്ലാ കറിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കറിവേപ്പിലൊക്കെ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ വേറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചക്ക നമുക്ക് നമ്മളെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ചിക്കന് പോലെയല്ലല്ലോ ചക്ക കുറച്ച് വേവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ഇട്ട് വാടൻ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അവിടെ കുറച്ച് കിടന്ന് ഒന്ന് വേവട്ടെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും അരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ അതിന്മേലുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളോട്ട് വേവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ
അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ അത്ര ക്രിസ്പി ആക്കാതെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടും ക്രിസ്പി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചക്ക ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചൂട് ചക്ക ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വാഴയിലേക്ക് അത് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് വന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എരിവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചക്ക ചില്ലിക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ വേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ മൊഞ്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സവാള വളകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വളകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് ടിക്ടോക്ക് ചക്ക ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാന് അതിൽ പറയുന്ന പോലെ ചിക്കനെ ഒന്നും തോൽപ്പിക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ കൂടി ചക്ക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക കൊണ്ട് വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല എങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല എന്നാലും കൊള്ളാം ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയ